ओके तो अमी क्लास शुरू कर ची आमतर आज के क्लास होलो वर्चुअल एसिस्टेंट तो वर्चुअल एसिस्टेंट कास्टा शब्दचे बेशी पावा जाए फाइबर है एवं ये वर्चुअल एसिस्टेंट कास्टा कोरे जरा एकदम नो तुन तादर जनो कुप शोहज इनकम करा मानी फ्रीलेंसिंग शुरू करार जनो वर्चुअल एसिस्टेंट कास्टा शब्दचे बेशी उपजुक्त कारण कास्टा शोहज कास्टा उन्हें बेशी परी मने पावा जाए कास्टा फाइबर है पावा जाए फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लिंकिन शब्द जगह ते कास्टा पावा जाए एवं शब्दचे बेशी पावा जाए तो शेजो नम्रा वर्चुअल एसिस्टेंट कास्टा फाइबर एशिया जो अपनी सर्च करें वर्चुअल एस्टेंट लेके जो अपनी सर्च करें तो अपने प्रचुर गीक पाबैन वर्चुअल एस्टेंट लेके जो रिसर्च करें ये जो देखें वो वर्चुअल एस्टेंट कास्ट करे वो कास्ट पैसे एक्स्ट्रा शोध रोटा वो कास्ट पैसे तिरेशी टा वो कास्ट करते तीनिशो शातना बैठा ठीक है ये हो लेटा हैं वो कास्ट पेचे कोई था छः शो सताईस टा वो प्रतिगाज नहीं कोतो करे दस डॉलर करे ठीक है अच्छा वो कास्ट पेचे आठ शो उनो शो उनो उनो त्रिश टा प्रतिगाज नहीं दस डॉलर आगे दस डॉलर चले अकुंतो बीस डॉलर तो आज अपना राष्ट्रगुरी बुस्ते पे रहें जब वर्चुअल एसिस्टेंट नहीं है प इनकम कर गो। हमारे तरफ़ फ्रेंडशिप शुरू हो गए। वर्चुअल एस्टेंट ने कास्ट कास्ट आ दिए। आज जरा है। आज जरा उन्हें जोटिल कोटिन कास्टिंग के चंन। तादरुक तादरुक ही जोटिल कोटिन जोटिल कोटिन कास्ट आपने करते पर बन। उठे दिया आपने फ्रेंडशिप इनकम करते पर बन। किंतु आगे आपने शुरू करें। वर्चुअल जो तो विषय अपनी जोड़ी लिखा शिक्षण तो तो विषय अपने इनके अपना बार बे आशा करूँ अपना शोभा बुस्ते पे रहें चंद जब हम वर्चुअल एस्टेंड दी हम रा फ्रीलेंसिंग इनके अम शुरू कर बो शोभा क्या हमारे इस पोस्ट पर बेशुंत पच्चीन की ना हमारे क्या तो जाना बन एक तो अपना कथा बोलें ए आमी गीक कार्यक्षण करो दबो मन आपरा आमी एक टा काशी क्या बो काशी का नोर पौरे शेख कास्टा आमी की करो प्रत्येक एक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो बो जन्तो आमी की शेख कास्टा शोभाई कोर्सिंग की ने बेपरा मैं निश्चित हो बो एक्स्ट्रा परसेंट शोभाई क्या मैं हुमाग दबो शोभार हुमाग गुला मैं निजे चेक करो � तब आमर तो तब तो नहीं अपना एप्लाई करो बेन एवं आमर तो तब तो नहीं काज करा काज पापा बायरे शायद कोता बोलो सब कुछ ना मिकी प्रत्युक्त बाबा मी सब कुछ ले करो आगे जेठ काज गुलो सपोर्ट टीम करता एक उन तक शेख काज गुला मी प्रत्युक्त बाबा भी करो आमर नेत्रिते आमर तो तब तो नहीं अपना रखी काशी के � छोटे शुंदर छोटे तके रात दोष्टा बोझन तो अब तो बार आठ तके दोष्टा हैं अमी प्रतिदिन अमी शोमाजे बो तो अमी कथा को ले रखो बोले चिला मैं खुना बार बोलते से एक टा तो कौन तो रिकॉर्ड चिलो ना एक उन रिकॉर्ड होते हैं जो ना मैं आरेख बर बोल लाम तो लाम रखो ना शुरू करते जाते वर्चुअल एस्टेंट आपने जो भी मोटा मोटी कंप्यूटर व्यवहार करते पारें, मोटा मोटी इंटरनेट जानें, मोटा मोटी इंग्लिश जानें, एवं मोटा मोटे आपने एसएससी बाय इंटर पास करें, एसएससी पास कोले जाते स्टो, हैं? एसएससी पास को जिन तो जो आपना पराशोना था के, आपने जो भी मोटा मोटी इंग्लिश पारें, इंग्लिश पढ़ते पारें, बुझते प आर मोटा मोटी बाबा अपना शादरान ज्ञान था के आर मोटा मोटी अपना अपना क्या अपने फेसबुक थे के शुरू करे यूट्यूब थे के शुरू करे विभिन्न मोटा मोटी इंटरनेट सर्च सर्च चला अपन ओबी ओबी क्यों था आज से एक टुकु था क्ले अपने वर्चुअल स्टेंट रे कास्टा कोर्टे पार्वन कास्टा शोहोच एवं ऐतरुका मदर शोभरी आज से 
আপনারা যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে আসছেন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবার সবারই মোটামুটি কি এডুকেশন লেভেল এসএসসি এসএসসি এর উপরে আছে সবারই অনেকে তো মাশাআল্লাহ অনেক বেশি বেশি এডুকেশন আছে হ্যাঁ মাস্টার্স বা তার চেয়ে বেশি আছে তো যাই হোক তো মোটামুটি ইংলিশ মোটামুটি কম্পিউটার নলেজ মোটামুটি ইন্টারনেট নলেজ এটা সবারই আছে এটার জন্য কোনো কোর্স লাগে না আমরা দৈনিক ব্যবহার করতে যতটুকু লাগে ওটুকু আমাদের মধ্যে আছে সুতরাং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট করার জন্য যে কাজগুলো শেখা দরকার সে কাজগুলো আমরা অলরেডি পারি সেই কাজগুলো আমাদেরকে নতুন করে শিকার কোনো কিছু নাই তাহলে কাজটা কি আসলে কাজটা হলো বায়ার আপনাকে বলবে যে আমার অনেকগুলো মেল আসে আমার প্রতিদিন তিনশোটা বা চারশোটা মেল আসে আমি এতগুলো মেল পরে সেগুলোকে রিপ্লাই করতে পারি না তুমি আমার পক্ষ থেকে সেই মেলগুলো পড়বা সেই মেলগুলোকে রিপ্লাই করবা ঠিক আছে তো বায়ের আপনাকে একটা ফর্মেট দিয়ে দিল যে কেউ যদি এই এই প্রয়োজনে কেউ যদি ইমেল করে তাকে এভাবে রিপ্লাই করবা ওইরকম যদি কোনো ওই ওই ধরনের মেল যদি করে তাকে ওইভাবে রিপ্লাই করবা আপনাকে বায়ের একটা টোটাল গাইডলাইন দিবে টোটাল একটা ইনস্ট্রাকশন দিবে সবকিছু ভালোভাবে আপনাকে বুঝাই দিবে আপনাকে কিভাবে বুঝাই দেবে আপনার সাথে জুম মিটিং এভাবে ফেস টু ফেস সে কানেক্ট হবে কানেক্ট হয়ে আপনাকে সবকিছু বুঝাই দিবে আপনাকে লিখে দিবে আপনাকে লিখে লিখে সবকিছু সবকিছু বুঝাই দিবে স্টেপ বাই স্টেপ তো শুধু মাত্র কি হবে বাইরের কাছে যে মেলগুলো আসবে আপনি সেই মেলগুলো পড়বেন পড়ে বুঝে বাইরের মতো করে তাকে কে সে সেগুলো রিপ্লাই করবেন এটা একটা কাজ তো এটা জাস্ট আমি একটা উদাহরণ দিলাম এরকম শত রকমের কাজ হতে পারে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ এরকম শত রকমের হতে পারে তাহলে আমি একটা বললাম যে ইমেল কি করা চেক করা এবং ইমেল ইমেল সেন্ড করা যেমন কোন একটা বড় ই কমার্স সাইটে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মেল আসতে পারে অনেকগুলো মেল আসবে অর্ডারের মেল অনেকগুলো মেল আসবে কমপ্লেনের মেল অনেকগুলো মেল আসবে ব্যাংক থেকে অনেকগুলো মেল আসবে মেল আসবে ইনভেস্টরদের জন্য অনেক বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমের মেল আসবে তখন আপনাকে বলবে যে কাস্টমাররা যদি অমুক প্রোডাক্টের মেল আসে সেটা অমুক জায়গায় ফরওয়ার্ড করে দাও এটা যদি এভাবে আসে হ্যাঁ আমার কাছে যদি কোনো কোনো মেল আসে ব্যক্তিগত সেটা আমাকে এভাবে করো এভাবে রিপ্লাই করো তো আপনাকে যেভাবে শিখাই দিবে সেই বেশি ভেবে আপনি করবেন তো আপনার কতটুকু জানা দরকার জাস্ট আপনার ইমেল পাঠানো এবং ইমেল সেন্ড করা ইমেল পাঠানো এবং ইমেল রিসিভ করা ঠিক আছে ইমেল চেক করা ইমেল পাঠানো একটুকু নলেজ থেকে আপনি করতে পারবেন আর বাকিটা কি করবেন কি লিখবেন কিভাবে লিখবেন কার কাছে কিভাবে লিখবেন কাকে কিভাবে রিপ্লাই করবেন এটার জন্য আপনাকে এই মুহূর্তে কোনো নলেজ দরকার নাই এটা আপনাকে বাইয়ের আপনাকে শিখাই দিবে বুঝাই দিবে এটার জন্য আপনাকে টেনশন টেনশন করতে হবে না এটা বাইয়ের টেনশন ঠিক আছে তাহলে আপনারা একটা কাজ বুঝতে পেরেছেন ভার্চুয়াল স্ট্যান্ডের কাজ ইমেল চেক করা এবং রিপ্লাই করা আচ্ছা আর একটা কাজ কি হতে পারে বায়ার বলল যে আমাকে মনে করেন কোন একটা দোকান বা কোন একটা শপ বা কোন একটা অফিস তাদের কি করতে হয় বিভিন্ন জিনিসের এমএস ওয়ার্ডে অনেক কিছু টাইপ করতে হয় বিভিন্ন রকমের ফর্ম তৈরি করতে হয় বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করতে হয় বিভিন্ন চিঠি টাইপ করতে হয় বিভিন্ন রকমের তাদের ডকুমেন্টস তৈরি করতে হয় হ্যাঁ এটা এক্সেলের ডকুমেন্ট হতে পারে ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট হতে পারে অনেক রকমের ডকুমেন্ট তাদের তৈরি করতে হয় তো মনে করেন শুধু টাইপ করা মনে করেন একটা অফিস এখন তাকে কি করতে হবে ওইটা একটা জিনিস একটা লেটার দশ পৃষ্ঠার একটা লেটার টাইপ করতে হবে বা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করতে হবে এই টাইপটা করার জন্য তাকে দোকানে যেতে হবে দোকানে গিয়ে ওখান থেকে টাইপ করতে হবে এটা অসুবিধা তো এখন আপনাকে কি বলবে আপনি একজন তাদের স্থায়ী একজন ভার্চুয়াল অ্যাস্টেন্ট থাকবেন তো যখনই তাদের এইরকম কোনো কাজের প্রয়োজন হবে আপনাকে বলবে যে আমাকে এই জিনিসগুলো টাইপ করে দাও বা এই জিনিসটা ফর্মেটটা তৈরি করে দাও বা একটা পার্টনারশিপ রিড করে দাও হ্যাঁ যে আমরা অনেক সময় কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে এগুলো তৈরি করি না বিক্রয় রসিদ পার্টনারশিপ ডিট এটা সেটা স্টাম্পের উপরে ওইরকম বিভিন্ন রকম যদি প্রিন্টের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রকমের টাইপ করা বা লিখার কোনো কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তখন কি হবে তখন তারা আপনাকে নক করবে আপনাকে তারা ইনস্ট্রাকশন দেবে সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আপনি তৈরি করে তৈরি করে তাদেরকে দিবেন ঠিক আছে তো বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্ট তৈরি করার বিষয় আছে যেমন এক্সেলের এক্সেলের বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্ট এম এস ওয়ার্ডের এম এস ওয়ার্ডের মানে বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্ট পাওয়ার পয়েন্টের বিভিন্ন রকমের স্লাইড স্লাইড তৈরি করা হ্যাঁ অনেক কিছু হতে পারে তো এখন কথা হলো কি করতে হবে আমি কি করব বায়ের আমাকে কি বলবে আমি কিভাবে করব কেমনে করে কাজটা করব এটা চিন্তা করে করে এখন মাথা ব্যথা করার কোনো কোনো দরকার নেই কথা হলো আপনি আপনি জাস্ট বেসিক বিষয়গুলো জানলেই হবে আপনি শুধু এম এস ওয়ার্ড জানলেই হবে এম এস ওয়ার্ডের যে কোনো কাজ আপনি করতে পারবেন এক্সেল জানলেই হবে পাওয়ার পয়েন্ট জানলেই হবে আর যদি নাও জানেন এগুলো শিখে নেওয়া খুব বড় কো
এরপর শিখে আপনি ওই কাজটা আপনি কি করে নিতে পারবেন ছোটখাটো বিষয় ঠিক আছে তো এখন আপনার বায়ার আপনাকে বুঝাই দিবে আপনার শুধু এই এম এস ওয়ার্ড জানলেই হবে তখন বায়ার আপনাকে বুঝাই দিবে বায়ার আপনাকে বলবো তুমি কি এম এস ওয়ার্ড পারো হ্যাঁ পারি তাহলে ঠিক আছে আমাকে এম এস ওয়ার্ডে তোমাকে এরকম এরকম করে ফর্মেটটা তৈরি করে এভাবে অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে হবে সেই অ্যাপ্লিকেশনের স্ক্যালিং কত দিবেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কি লিখবেন কিভাবে লিখবেন কোথায় কি করবেন না করবেন সব কিছু আপনাকে বায়ের বুঝাই দিবে ওইটা বাইরের হেডেক ওইটা আপনার হেডেক না তাহলে ভার্চুয়াল এসিস্টেন্ট কাজ কাজটা করার জন্য আপনার টেনশন কি আপনার টেনশন হচ্ছে মোটামুটি বেসিক লেভেলে বা মোটামুটি কাজটা জানা আর বাইরের কাজ হচ্ছে সেই কাজটা কিভাবে করবেন স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে সেটা বুঝাই দেওয়া আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তো এরপরে আর একটা কাজ হতে পারে কি বাইরের মনে করেন প্রচুর সারাদিনে অনেকগুলো ফেসবুক পোস্ট করতে হয় সে মনে করেন কোন একটা ই কমার্স সাইটের ওনার অথবা কোন একটা ই কমার্স সাইটের ম্যানেজার তাকে প্রচুর পরিমাণে ফেসবুকে পোস্ট করতে হয় ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টের নিচে কমেন্টস গুলো পড়ে সেগুলোকে রিপ্লাই করতে হয় হ্যাঁ তারপর তখন বাইরে আপনাকে নিয়োগ দিবে বাইরে আপনাকে এডমিন অথবা মডারেটর এরকম কিছু বানাই দিবে তখন আপনি কি করবেন তার পোস্টের যতগুলো কমেন্টস আছে সেই কমেন্টস গুলোকে রিপ্লাই করা কেউ মনে করেন জানার জন্য কমেন্টস কমেন্টস করছে তাকে ইনফরমেশন গুলো জানানো সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেউ বিক্রিনের জন্য কমেন্টস করছে তাকে সেটা লিঙ্ক দেওয়া বা তার সাথে সেভাবে কমিউনিকেট করা তারপর বাইরের যদি আপনাকে শিডিউল দেয় যে প্রতিদিন আমার জন্য পাঁচটা করে পোস্ট করবা এই প্রোডাক্টের জন্য পাঁচটা পোস্ট অমুক প্রোডাক্টের জন্য পাঁচটা পোস্ট তো বাইরের নির্দেশ অনুযায়ী সে যেভাবে পোস্ট করতে বলছে সেভাবে পোস্ট করে তৈরি করে পোস্ট করা তাহলে পোস্ট করা পোস্টের নিচে যে কমেন্টস গুলো আছে আসে সেই কমেন্টস গুলো রিপ্লাই করা তার পোস্ট গুলোকে শেয়ার করা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করা তারপর ইত্যাকার বায়ার যেভাবে আপনাকে বলবে সেভাবে আপনি কি তার কাজগুলো করবেন বায়ার যেভাবে বলবে ঠিক আছে বায়ার যা বলবে যেভাবে বলবে সেভাবে আপনি তার কাজগুলো করবেন এটি হলো বিষয় ওকে তাহলে ফেসবুকে কি কাজ করতে হবে আপনাকে এটার জন্য ফেসবুক মার্কেটিং জানতে হবে না छवि शिखानी কি করতে হবে এক্সাক্টলি এই যে আপনি পোস্ট করবেন যেমন ফেসবুকে একটা পোস্ট করতে পারেন যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি একটা পোস্ট করতে পারেন একটু আপনার দরকার কিন্তু সেই পোস্টটা কিভাবে লাগবেন এটা বায়ার আপনাকে শিখাবে সেই পোস্টের ছবি কি হবে এটা আপনাকে বায়ার দিবে ছবিগুলো আপনাকে দিবে তারপরে সেই পোস্টের ইয়া কি হবে হ্যাঁ কিভাবে কি ওয়ার্ডসেট করবেন কোথায় কি করবেন না করবেন প্রত্যেকটা জিনিস বায়ের আপনাকে বুঝাই বলবে কারণ এটা বায়ারের টেনশন বায়ার যদি আপনাকে বুঝাই বলতে না পারে বা বায়ার যদি আপনাকে বুঝাই না বলে স্বাভাবিকভাবে তার কাজের কোয়ালিটি ভালো হবে না তো বায়াররা অনেক আন্তরিক ভাবে অনেক সময় নিয়ে আপনাকে বুঝাবে আপনার দরকার হলো এগুলো বুঝবেন বুঝে তার মতো করে কাজ করবেন ব্যাস হয়ে গেল তো তাহলে ফেসবুক এই বায়ার যদি আপনাকে ফেসবুকের কাজ করতে বলে ভার্চুয়াল এস্টেন্ট কাজের জন্য তার মানে এইটা তাহলে আপনাকে ফেসবুক মার্কেটিং জানতে হবে না ফেসবুক বুস্টিং করাও জানতে হবে না অত জটিল করিন কোনো কাজ জানতে হবে না আপনি স্বাভাবিক ভাবে যা করেন তাই আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখন বায়ার আপনি কোন একটা কোম্পানির সাথে ভার্চুয়াল এস্টেন্ট কাজ করতেছেন খুব সহজ কাজগুলো করতেছেন কমেন্টিং এর কাজগুলো করতেছেন যে বায়ার আপনাকে বললো যে যতগুলো কমেন্টস আসে আমার এখানে প্রতিদিন একশো দুশোটা কমেন্টস আসে এই সবগুলো কমেন্টস তুমি রিপ্লাই করবা কিবি কি লিখবেন রিপ্লাইতে কোন প্রশ্নের কোন উত্তর দিবেন সেটা সবগুলো বায়ার আপনাকে শিখাই দিবে আপনি কাজটা করতেছেন করতেছেন হঠাৎ কিছুদিন পর বায়ার আপনাকে বললো যে তুমি তো এই কাজটা করতেছ খুবই ভালো করতেছ তোমাকে আমি এখন মাসে মানে পাঁচশো ডলার করে বেতন দিই তো তোমাকে আমি বেতন বাড়াই দেব এক হাজার ডলার করে বেতন দেবো তুমি ফেসবুকে বুস্টিং টাও তুমি করো এখন আপনি আপনি তো যদি বলবেন যে স্যার আমি তো বুস্টিং তো জানি না হ্যাঁ তো এটা বলতে হবে না কারণ আপনি অলরেডি শিখবেন আপনি আমাদের এখান থেকে সবকিছু শিখবেন তো অথবা আপনি যদি অ্যাডভান্স শিখতে চান জাস্ট ফেসবুক বুস্টিং বাই জামাল স্যার বা ফেসবুক পেডেস বাই জামাল স্যার লিখে যদি সার্চ করেন আমার ক্লাসগুলো পাবেন ক্লাসগুলো করে আপনি কি বাইরকে কাজটা করে দিতে পারবেন যাক এটা হচ্ছে শিফট হওয়া ওইটা আমাদের 
ফেসবুক বুস্টিং এর যে কাজটা আমি বলতেছি এটা আমাদের ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত না আমি বলতেছি সেটা পরের কথা কোন একটা ক্লায়েন্টের সাথে যখন যখন আপনি কাজ করবেন কাজ করতে করতে তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে আস্তে আস্তে কি হবে আপনাকে প্রমোশন দিবে আপনাকে আরো জটিল কঠিন কাজগুলো দিবে তো যত বেশি জটিল কঠিন কাজ দিবে তত বেশি আপনার প্রমোশনও বাড়বে তো আপনি ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজটা দিয়ে আপনি ইনকাম শুরু করতে থাকবেন পাশাপাশি আপনি আমাদের এখানে জটিল কঠিন কাজগুলো শিখতে থাকবেন তো যত বেশি জটিল কঠিন কাজ করবেন তত বেশি আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে তত বেশি আপনার বেতন বাড়বে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আবার আরেক সময় আপনি কমেন্টিং এর কাজ করতেছেন খুব সহজ কাজ আপনাকে পাঁচশো ডলার করে বেতন দাম আসে তো বায়ার আরেকদিন আপনাকে বললো যে ঠিক আছে তুমি আমাকে এই আমার ফেসবুকে দেওয়ার জন্য আমার অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের গুলো তুমি ক্লিপিং পাত করো ক্লিপিং পাত জিনিসটা কি প্রোডাক্টের মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা তো তখন আপনাকে সে বেতনও বাড়াই দেবে তখন আপনাকে এভাবে আপনি শিফট করতে পারবেন এক কাজ থেকে আরেক কাজ ঠিক আছে বাইরের সাথে সম্পর্ক হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ যদি সম্পর্ক হয় তখন কি আপনি অনেক অনেক কিছু আপনি করতে পারবেন যত বিগ রেসপন্সিবিলিটি নেবেন যত জটিল কঠিন কাজগুলো করবেন তত কি হবে তত আপনার স্যালারি স্যালারি বাড়বে তো আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রথমে সহজ কাজ দিয়ে বাইরের সাথে অ্যাটাচ হওয়া অ্যাটাচ হওয়ার পরে যখন আপনি ভালো কাজ করবেন অটোমেটিক্যালি সে আপনাকে প্রমোট করবে প্রমোশন দিবে অটোমেটিক্যালি আপনি জটিল দায়িত্ব করে নেবেন যত জটিল দায়িত্ব নেবেন তত বেশি ইনকাম আসবে আশা করি আমার এতটুকু কথা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপরে কি কাজ কি ভার্চুয়াল স্ট্যান্ডার্ড আর একটা কাজ কাজ কি হতে পারে এই বাইর আপনাকে বললো যে আমি আমাকে অনেকগুলা জিনিস সার্চ করতে হয় আমি সার্চ করার জন্য সময় পাচ্ছি না তুমি একটু সার্চ করে আমাকে একটা লিস্ট আকারে আকারে করে দাও তো বায়ার বললো যে দুবাইতে যতগুলো রেস্টুরেন্ট আছে তুমি দুবাইতে সবগুলো রেস্টুরেন্টের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর ইমেল অ্যাড্রেস সবকিছু সার্চ করো সার্চ করে আমাকে একটা লিস্ট আকারে দাও ঠিক আছে এটা বায়ার তো নিজেই করতে পারে তাহলে সে নিজে না করে আপনাকে কেন কাজ দিচ্ছে কারণ সে অনেক ব্যস্ত এই কাজটা নিজে করতে গেলে তার একদিন সারাদিন সময় লাগবে ওই সময়টা দেওয়ার মতো তার সময় নেই ঠিক আছে তখন সে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করবে আপনি গুগল থেকে সার্চ করবেন সার্চ করে সেই তার নির্ধারিত তথ্যগুলো খুঁজে তাকে আপনি দিবেন তো সেই নির্ধারিত তথ্যগুলো কিভাবে খুঁজবেন আমরা এই ক্লাসে শিখব ঠিক আছে তো আমি এতক্ষণ যেটা বুঝিয়েছি সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজটা আসলে কি এটা আমি যে যে যা বললাম এটার বাইরে আরো অনেক কিছু হতে পারে অনেক অনেক কিছু হতে পারে ঠিক আছে বায়ার যেটাই বলে সেটাই হলো সেটাই হলো কি বায়ার এই যে কোনো সহজ কাজ যদি আপনাকে করতে বলে বায়ার যে কাজটা বায়ার আপনাকে বুঝাই দিবে শিখাই দিবে এবং আপনি যে তার মতো করে কাজটা করতে থাকবেন সেটাই হলো ভার্চুয়াল স্টেন্ট এর কাজ এবং এই কাজটা এতটাই সহজ যে কাজটা সবাই সবাই পারে ঠিক আছে তাহলে আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন ভার্চুয়াল স্টেন্ট বিষয়টা কি আমরা এখন একটা একটা করে শিখবো এই ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজটা করার জন্য যতগুলো স্কিল দরকার সেই স্কিল গুলো আমরা এখন শিখবো ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজটা করার জন্য কি কি স্কিল দরকার প্রথমত হলো আপনার টাইপিং এর স্কিল দরকার প্রাথমিক বিষয় হলো আপনার এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো মোটামুটি টুকটাক জানতে হবে তারপর আপনার টাইপিং জানতে হবে তারপর হলো আপনার ফেসবুক ব্যবহার করা ফেসবুকে পোস্ট করা ফেসবুকে কমেন্টস করা তারপর ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউবের কি করা কমেন্টস করা ইউটিউবের কমেন্টস রিপ্লাই করা তারপর ইউটিউব সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া থাকতে হবে ইউটিউবে কেমন ভিডিও আপলোড করে কোথায় কি হয় না হয় এগুলো মানে সব কিছু নিয়ে আইডিয়া থাকতে হবে বেসিক লেভেলের আইডিয়া থাকতে হবে এটুকুই এটুকুই যথেষ্ট এবং সেই বেসিক লেভেলের আইডিয়াটা অলরেডি আপনাদের আছে ঠিক আছে তো আমি এখন শিখাবো যে ভার্চুয়াল স্টেন্ট কাজটা করার জন্য আপনার কি কি স্কিল আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে আচ্ছা এই ভার্চুয়াল স্টেন্টের কাজটাকে আমরা ভি এ বলে বায়ার বায়ার এটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর সংক্ষিপ্ত হলো ভি এ ভি দিয়ে ভার্চুয়াল এ দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এই কাজটাকে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর কাজ বলে অথবা ভি এ বলে অথবা পি এ বলে পি মানে হলো পার্সোনাল পি এ মানে হলো পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিক আছে তাহলে বায়ার আপনাকে বলতে পারে ভি এ অথবা পি এ অথবা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনটা একই জিনিস আচ্ছা তাহলে আপনাকে বলতে পারে যে ইমেল চেক করো অথবা বলতে পারে যে টাইপিং করো অথবা বলতে পারে যে এম এস ওয়ার এক্সেল এ কাজ করো হ্যাঁ অথবা বলতে পারে যে ফেসবুকে রিপ্লাই করে এরকম অনেক অনেকগুলো কাজ হতে পারে আমি এগুলো অলরেডি আমি ইতিমধ্যে বলেছি তো বাইর আপনার সাথে কিভাবে আপনার সাথে আপনার সাথে মিট করবে আপনাকে কিভাবে সে বুঝাবে সে জুমের মাধ্যমে আপনার সাথে কানেক্ট হয়ে কানেক্ট হয়ে আপনাকে বুঝাবে হ্যাঁ অথবা টিম ভিউয়ার দিয়ে বুঝাবে জুমের মতো আরেকট
কমিউনিকেশন ডিভাইস গুলা ভালোভাবে শিখে ফেলা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন সফটওয়্যার গুলো যেমন একটা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন সফটওয়্যার হলো জুম যে সফটওয়্যার দিয়ে আমি আপনাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি এই সফটওয়্যারের নাম কি জুম তাই না তো বায়ার আপনার সাথে কিভাবে যখন আপনি যখন বায়ারের জন্য বায়ারের সাথে ভার্চুয়াল স্টেন্ড এর কাজ করবেন তখন বায়ারের সাথে আপনার প্রায় প্রতিদিনই মিটিং হবে প্রতিদিনই বায়ার আপনাকে আপনার সাথে কমিউনিকেট করবে আপনাকে কাজ বুঝাই দিবে আপনার কাজগুলো চেক করবে আপনার সাথে প্রতিদিন কি হবে তার কথা হবে কোথায় কথা হবে হয়তো জুমে অথবা টিম বিউয়ারে হ্যাঁ এখন আপনি যদি বলেন যে স্যার টিম বিউয়ার তো বুঝি না জুম বুঝি এখন কথা হলো আপনি বুঝেন কি বুঝেন না সেটা বিষয় না বায়ার যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে সে সেটাতেই করবে বায়ার আপনাকে বলবে যে তুমি টিম বিউয়ার আমার সাথে জয়েন হও এখন আপনি যদি বলেন যে স্যার আমি তো টিম বিউয়ার বুঝি না তখন তো সেখানে বাদ চাকরি বায়ার আপনাকে বলো যে তুমি তোমার এনিডেক্স এর লিঙ্কটা আমাকে দাও আপনি যদি বলেন যে স্যার আমি এনিডেক্স তো জীবনে এই প্রথমবার শুনলাম চাকরি সেখানে বাদ ঠিক আছে গুগল মিট তো এখন কথা হলো যে বায়ার কে যদি আপনি বলেন যে জুম জুমের মতো এত ভালো একটা অপশন থাকতে আপনি কেন আমাকে এনিডেক্স আসতে বলতেছেন কেন আপনি গুগল মিটে আসতে বলতেছেন এরকম প্রশ্ন বায়ারকে করা যাবে না তার কারণ হলো বায়ার যেটা ভালো বুঝে যেটাতে বায়ার কমফোর্টেবল সেটাই সেটাতে সেটাতে সাথে আপনাকে কমিউনিকেট করতে বলবে এবং সেটাতে আপনি বাইরের সাথে কমিউনিকেট করবেন ঠিক আছে তো সেই জন্য আমাদেরকে এই সবগুলো সফটওয়্যার কমিউনিকেশনের যতগুলো সফটওয়্যার সবগুলো আমাদেরকে ভালোভাবে শিখে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে তো জুম অলরেডি আপনারা পারেন আপনারা জুম দিয়ে আমার ক্লাস করতেছেন তো সুতরাং জুম ইউজেস আপনারা পারেন তারপরও যদি আপনার আপনারা আরো ভালোভাবে জুম ইউজেসটা শিখার জন্য আপনারা জুম আপনারা পারেন এটা নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই আমি তারপরে এটা জাস্ট বলার জন্য বলা আপনারা একটু সার্চ করবেন জুম বাই জামাল স্যার লেখে যদি সার্চ করেন তাহলে জুম কিভাবে ব্যবহার করবেন জুম কিভাবে ব্যবহার করবেন কিভাবে স্ক্রিন শেয়ার করবেন কিভাবে মাইক্রোফোন অন অফ করবেন সবকিছু আপনারা বুঝতে পারবেন মাত্র বাইশ মিনিটের একটা ভিডিও এই ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন হ্যাঁ আর যেহেতু আপনারা ক্লাস করতেছেন জুমে আপনি ক্লাসের বিভিন্ন বিষয়গুলো যখন দেখবেন দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন জুমে আপনি কিভাবে এটা নিয়ে আশা করি প্রবলেম হওয়ার কথা না তারপর হচ্ছে টিম বিউয়ার দেখেন জুমের মতো আর একটা সফটওয়্যার হলো টিম বিউয়ার আমরা যদি গুগলে সার্চ করি টিম বিউয়ার আমি যখন প্রথম অনলাইন ক্লাস শুরু করেছিলাম দুই হাজার বারো সালে দেখে তখন এই অনলাইন ক্লাসের সাথে মানুষের খুব একটা পরিচয় ছিল না আমি সম্ভবত বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন ক্লাস চালু করেছিলাম ঠিক আছে টিম ভিউয়ার টিম ভিউয়ার ঠিক আছে টিম ভিউয়ার ডাউনলোড থেকে যদি আপনি সাজেস্ট করেন আপনি টিম ভিউয়ার পাবেন টিম ভিউয়ার এই যে এটা হলো এটাই হলো টিম ভিউয়ারের লগো ঠিক আছে টিম বিউয়ার ফর উইন্ডোজ তাহলে আপনি টিম বিউয়ার সফটওয়্যারটা আপনি ডাউনলোড করবেন এই যে টিম বিউয়ার কুইক সাপোর্ট ডাউনলোড সিক্সটি ফোর বিট ডাউনলোড বত্রিশ বিট তো এগুলো আপনারা বুঝেন মোটামুটি আপনার এখান থেকে টিম বিউয়ারটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে আপনি সেটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন তো সিক্সটি ফোর বিট এবং টুয়েলভ বত্রিশ বিট এগুলো কি এগুলো এক একটা ল্যাপটপের এক এক রকমের কনফিগারেশন কিছু ল্যাপটপ আছে সিক্সটি ফোর বিট ওই উইন্ডো সেরাপ দেওয়ার সময় এটা ওইটা করা যায় সিক্সটি ফোর বিট করা যায় বা থার্টি থার্টি টু বিট করা যায় তো এগুলো এত কিছু না বুঝলে আপনার চলবে আপনার কম্পিউটারটা কত বিট সিক্সটি ফোর বিট নাকি আপনি চাইলে এগুলো সিস্টেম কনফিগারেশন গিয়ে দেখতে পারেন আবার যদি না বুঝেন সেগুলো কোনো প্রবলেম না আপনি সিক্সটি ফোর বিটটা ডাউনলোড করবেন ইনস্টল করবেন এটা দিয়ে কাজ করবেন যদি এটা দিয়ে কাজ না হয় তাহলে তাহলে আপনি এটা করবেন সহজ ব্যাপার এত বুঝাবুঝির কোনো কিছু লাগবে না তাহলে আপনারা টিম বিউয়ার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে আপনারা টিম বিউয়ার দিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন তো স্যার এখন টিম বিউয়ার দিয়ে কাজ করবে কেমনে কথা হলো যদি আপনি যদি আপনি এই জুম যদি ব্যবহার করতে পারেন আপনি টিম বিউয়ারও ব্যবহার করতে পারবেন সহজ জুমের মতোই সিস্টেম হ্যাঁ জুমের প্রথম বাংলাদেশে প্রথম এই যে অনলাইন ক্লাসের জন্য বা অনলাইন মিটিং এর জন্য সর্বপ্রথম টিম বিউয়ারে মোটামুটি পপুলার হয়েছিল বা টিম বিউয়ার প্রথম সফটওয়্যার জুম আসছে আরো অনেক পরে বা জুমটা অনেক বেশি অ্যাডভান্সড তো জুম এবং টিম বিউয়ারের এই সিস্টেম গুলো প্রায় এক প্রায় সেম প্রায় কাছাকাছি তো আপনি যদি জুম বুঝেন আপনি টিম বিউয়ারও বুঝবেন ঠিক আছে তো আপনারা জাস্ট টিম বিউয়ারটা ডাউনলোড করবেন এই মুহূর্তে টিম বিউয়ার ডাউনলোড করতে হবে না এই মুহূর্তে টিম বিউয়ার ইনস্টল করতে হবে না এই মুহূর্তে টিম বিউয়ারের জন্য কোনো কিছু শিখতে হবে না কিচ্ছু লাগবে না হ্যাঁ বাট যখন বায়ার বলবে যে আমার সাথে টিম বিউয়ারে কানেক্ট হো তখন আপনি জাস্ট টিম বিউয়ার ডাউনলোড হ্যাঁ 
টিম ভিউয়ার বাই বাই জামাল স্যার লেখে যদি সার্চ করেন তাহলে আমার টিম ভিউয়ারের ভিডিওটা পাবেন টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে কিভাবে বাইরের সাথে স্ক্রিনশট করবেন কিভাবে কাজ করবেন সেটা আপনি বুঝে নিতে পারবেন বুঝে নিয়ে আপনি সেভাবে করতে পারবেন আমার চোদ্দ মিনিটের একটা ভিডিও আছে টিম ভিউয়ার কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনারা সেটা বুঝে সেটা করতে পারবেন তাহলে চাই চাইলে আপনারা এখন টিম ভিউয়ারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে আমার ভিডিওটা দেখে সেটা আপনি বুঝে নিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি এখন স্কিপ রাখেন দেখেন দরকার নাই জাস্ট আপনি বুঝে নিলেন যে টিম ভিউয়ারের নামে একটা জিনিস আছে এবং বায়ার যদি কখনো টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে আপনাকে কানেক্ট হইতে বলে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে টিম ভিউয়ার ডাউনলোড করতে পারবেন তাৎক্ষণিকভাবে আপনি টিম ভিউয়ারের কিভাবে ডাউনলোড কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা শিখে নিতে পারবেন শিখে নিয়ে আপনি কি তাৎক্ষণিকভাবে তার সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন জাস্ট টিম ভিউয়ার শব্দটা আপনার মাথায় যদি এখন ঢুকে থাকে অ্যানাফ আর কিচ্ছু লাগবে না এখন সবাই কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে ভবিষ্যতে কোন বায়ার যদি বলে যে টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে আমার সাথে কানেক্ট হো তখন আমরা যদি বায়ারকে বলি যে তোমার কথা শুনে শুনি আমি আকাশ থেকে পড়লাম ঠিক আছে এটার জন্য আমাদেরকে বলতে না হয় মানে আকাশ থেকে পড়া কেন কারণ আমি তো এই প্রথম টিম ভিউয়ার শব্দটা শুনছি তখন বায়ারও বায়ারও যা বোঝার বুঝে নেবে ঠিক আছে আপনি যদি বলেন যে টিম ভিউয়ার তো আমি কখনো শুনি নেই তখন বায়ারও যা বোঝার বুঝে নেবে তো এখন কথা হলো সেক্ষেত্রে আপনার তো চাকরিই থাকবে না তো সেই জন্য আপনার জাস্ট একটা শব্দ যদি আপনার মাথা যদি গেঁথে যায় যে টিম ভিউয়ার নামে একটা সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে কমিউনিকেশন করা যায় আপাতত একটুকু যথেষ্ট এবং ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় আপনি তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে আমার ভিডিওটা দেখতে পারবেন তাৎক্ষণিকভাবে আপনি কি এটাকে ডাউনলোড সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে শিখে সবকিছু আপনাকে বাইরে আসতে কমিউনিকেট করতে পারবেন এটা খুব ইজি একটা ব্যাপার আমি এখন এই ক্লাসে আর ডাউনলোড করে বা ইনস্টল করে দেখাচ্ছি না কারণ এটা আপনার সবসময় যে প্রয়োজন হবে তাও না হ্যাঁ এটা হয়তো শতে বা হাজারে কয়েকটা বায়ার হয়তো আপনাকে টিম ভিউয়ার রিকোয়ার করতে পারে তো সেই জন্য এই মুহূর্তে টিম ভিউয়ার শিখার দরকার নাই এই মুহূর্তে টিম ভিউয়ার বোঝার দরকার নাই বাট যদি প্রয়োজন হয় আপনি সেটা তাৎক্ষণিকভাবে করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে এনিডেক্স এনিডেক্স এনিডেক্সটা খুব সহজ আমি দেখাচ্ছি এনিডেক্স দেখেন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন এনি ডেক্স এনিডেক্স লেখে আপনি আপনি সার্চ করবেন সার্চ করার পরে যে এনিডেক্স আসলো এনিডেক্স ডাউনলোড নাও আমরা এনিডেক্স এনিডেক্স আমরা ডাউনলোড করি ডাউনলোড নাও এনিডেক্স ডাউনলোড করার পর এটা ডাউনলোড হয়ে গেল এনিডেক্স এর মাধ্যমে প্রচুর বায়ার কি এটা সবচেয়ে মানে জুমের পরে এটা এটাই সবচেয়ে বেশি পপুলার এনিডেক্স আমরা এনিডেক্স এনিডেক্স আমরা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর এখানে আসলো যেটা ডাউনলোড হচ্ছে এত স্লো কেন হচ্ছে এনিডেক্স ডাউনলোড করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগে डाउनलोड कर इन्स्टल कर डाउनलोड से क्लिक कर ডাউনলোড নাও হ্যাঁ ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে এটা আমার হয়তো কম্পিউটারের কোনো সমস্যার কারণে হয়তো এরকম হচ্ছে একটু দেরি হচ্ছে বাট মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে এনডেক্সটা ডাউনলোড হওয়ার জন্য তো এনডেক্স এনডেক্স কিভাবে ব্যবহার করবেন এটাও যেটা আপনি বিস্তারিত ভাবে বুঝতে চান আপনারা একটু দেখবেন যে এনিডেক্স এনিডেক্স বাই জামাল স্যার লেখে যদি সার্চ করেন আপনার আবার এনিডেক্স এর ভিডিও পাবেন এনিডেক্স কিভাবে কিভাবে ব্যবহার করবেন এনিডেক্স এর মাধ্যমে কিভাবে বাইরের কম্পিউটারে ঢুকবেন হ্যাঁ এনিডেক্স এর মাধ্যমে কিভাবে বাইরের সাথে কমিউনিকেট করবেন এই আমি ভিডিও তৈরি করে আমি রেখেছি আপনি প্রয়োজন হলে সেটা আপনি দেখে নিতে পারবেন আমি এখন আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি একটা এনিডেক্স ডাউনলোড করে এনিডেক্স ব্যবহার করে একটু সবাই ওয়েট করেন गुगुल मिट ठीक है गुगुल मिटेर डाउनलोड करते हैं गुगुल मिट अपने बुझे 
জুমের পরে সবচেয়ে বেশি পপুলার হলো এটা গুগল মিট ক্লাস নেওয়ার জন্য ক্লাস নেওয়ার জন্য গুগল মিটটা সবচেয়ে পপুলার আর গুগলের মতোই সিস্টেম মানে জুমের মতোই সিস্টেম এটার সুবিধা হলো এটা শুধুমাত্র ব্রাউজার থেকে সবকিছু করা যায় জুমে তো আমাদেরকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় সফটওয়্যার থেকে আমরা সবকিছু করি বাট ওইটা হলো কি আপনি ব্রাউজার থেকে ক্রোম থেকে সবকিছু আপনি করতে পারবেন ক্রোম থেকে আপনি গুগল মিট ব্যবহার করতে পারবেন খুব ভালোভাবে হ্যাঁ তো যারা জুম যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন জুম আপনি পারেন অলরেডি তাহলে আপনি গুগল মিটটা ডাউনলোড করবেন ইনস্টল করবেন ইনস্টল করে একটু এদিক সেদিক আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন যে গুগল মিট কিভাবে ব্যবহার করবেন খুব সহজ একটা বিষয় জাস্ট আপনাকে আধা ঘন্টা একটু সময় দিতে হবে বা দশ বিশ মিনিট একটু একটু সময় দিতে হবে তাইলেই হবে আচ্ছা আমি এখন এনির এক্সটা আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি এনির এক্সের সুবিধা হলো যে তার এই যে জুমে জুমে কানেক্ট হওয়ার জন্য আমাদের লিঙ্ক লাগে আইডি লাগে পাসওয়ার্ড লাগে অনেক কিছু লাগে হ্যাঁ গুগল মিটে জন জয়েন হওয়ার জন্য লিঙ্ক লাগে আইডি লাগে পাসওয়ার্ড লাগে বহুত কিছু লাগে বহুত ঝামেলা কিন্তু এনির এক্সের মাধ্যমে আমরা খুব মুহূর্তের মধ্যে আর জন্য কম্পিউটার কম্পিউটার আমরা আমরা ঢুকে যেতে পারি মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে এই যে দেখেন এনির এক্সে আমরা ডাউনলোড করলাম এনির এক্স আমরা ডাউনলোড করলাম এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করব ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর এটা এটা আমি ওপেন করলাম কোন ইনস্টলও করতে হচ্ছে না জাস্ট এনিডেক্স ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর এনিডেক্স থেকে ওপেন করলাম একেবারে সহজ একটা বিষয় হ্যাঁ বা আপনিও এখান থেকে ওপেন করলেন আপনার 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 এনিডেক্স আবার বাইরেও তার এনিডেক্স ওপেন করলো ওপেন করার পরে দেন দেখেন এই যে ইউর অ্যাড্রেস এটা হলো আপনার অ্যাড্রেস আপনি জাস্ট বায়ারকে যে কোনো ভাবে এই লিঙ্কটা এই এই কোডটা আপনি বলবেন আপনি ফেসবুক ইনবক্সে হোয়াটসঅ্যাপে বা যে কোনো ভাবে আপনি আপনি যদি বায়ারকে জাস্ট এই কোডটা বলেন এই কোডটা বললে বায়ার সাথে সাথে আপনার কম্পিউটারে ঢুকে যেতে পারবে আবার বায়ার যদি আপনাকে বলে মানে আপনি বায়ার যদি তার কোডটা আপনাকে বলে আপনি সাথে সাথে বায়ারের কম্পিউটারে ঢুকে যেতে পারবেন ঢুকে মনে করেন এটা ম্যাক্সিমাম যেটা হয় যে বায়ার আমাদের কম্পিউটারে ঢুকে জিনিসটা সেট করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনি এনেডিক্সে যাবেন এনেডিক্সে গিয়ে ইউর অ্যাড্রেস মানে আপনার যে কোডটা সেই কোডটা আপনি কি বায়ারকে বলবেন এই ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান এই কোডটা আপনি যে কোনোভাবে কপি করে আপনি বায়ারকে দিবেন ঠিক আছে দিলে জাস্ট এই কোড দিয়ে সে সরাসরি আপনার কম্পিউটারে ঢুকে যেতে পারবে সে যা যা সেট করার সেই সেট আপনাকে সে করে দিতে পারবে একেবারে সহজ একটা বিষয় ঠিক আছে এই যে অ্যালাউ এক্সেস উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ফায়ারওয়াল ব্লক দ্য ফিচার ঠিক আছে তাহলে আপনারা আমাদের কোডটা দেখতে পাচ্ছেন যে কেউ চাইলে এনিডেক্স দিয়ে আমার কম্পিউটারে এখন ঢুকে যেতে পারবেন এটা হচ্ছে বিষয় এনিডেক্স ওকে তো এই এনিডেক্স আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আপনারা কি আমার ভিডিওটা একটু একটু দেখে নেবেন তো আসলে খুব বেশি কিছু নাই খুব একদম সিম্পল একটা বিষয় আপনারা জাস্ট এটুকু এটুকু বুঝলেই হবে আপনি জাস্ট কোড নাম্বারটা বায়ারকে বলবেন কোড নাম্বারটা বললে বায়াররা কি জাস্ট এই যে ক্লিক টু ক্লিক টু কপি ক্লিপ বোর্ড এই যে ক্লিক করলে সেটা কপি হয়ে গেল কপি হওয়ার পর আপনি আপনি বায়ার কে ভেবে দিয়ে দিবেন ফেসবুকে যে দেখো এটা হচ্ছে আমার কি এনিডেক্সের আইডি হ্যাঁ মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে বা যে কোনো ভাবে আপনি তাকে বায়ারকে বলবেন বা ফোনে এইটা আমার এনিডেক্স আইডি বায়ার আইডিটা বসাবে আইডিটা বসানোর পর আপনি কি সেটা 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 আপনি ঢুকে যাবেন আবার বায়ারের কম্পিউটার মানে বায়ার আপনার কম্পিউটারে সেটা মানে কি ঢুকে যাবে আবার আপনি যদি বায়ারের কম্পিউটারে কম্পিউটারে ঢুকতে চান ঠিক একইভাবে আপনি যেটা করবেন ইনভাইট আপনি যদি বাইরের কম্পিউটারে ঢুকতে চান আপনি ইনভাইট করবেন সেন্ট সেশন ইনভাইটেশন তো ফলোইং এনিটেক্স প্রোফাইল এটা না ঢুকবেন তারপর আপনি কি করতে পারবেন ক্লায়েন্টের সাথে সাথে 
এখানে দুইটা বাটন থাকবে একটা এই আইডিটা কপি করে দিলে বায়ার আপনার কম্পিউটারে ঢুকতে পারবে আবার আপনি যদি বায়ারকে বায়ারকে ঢুকতে চান তাহলে এখানে একটা এখানে একটা অপশন থাকবে রেজিস্টার করার পর ব্যাস আপনি কম্পিউটারে এটা ঢুকতে পারবেন তো বিষয়গুলো খুব সিম্পল এগুলো জাস্ট আপনি আমার ভিডিওটা দেখবেন ভিডিওটা দেখলে আপনি সেটা 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 করে ফেলতে পারবেন এবং জিনিসগুলো খুবই সহজ খুবই সিম্পল আর একটা যেটা আছে গুগল মিট এই গুগল মিটও সেম তো আপনারা গুগল মিট এবং জুম প্রায় কাছাকাছি গুগল মিট আপনারা ডাউনলোড করেন ইনস্টল করেন তারপর গুগল মিটটা ব্যবহার করেন একদম খুব সিম্পল বিষয় ঠিক আছে তো এখন আমাদের ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করার জন্য সবচেয়ে যেটা মানে প্রথমত যেটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো কমিউনিকেশন ডিভাইস গুলো আমাদেরকে শিখে নেওয়া জুম টিম ভিউয়ার এনিটেক্স গুগল মিট তাহলে আমরা এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হলাম এগুলো গিয়ে সেগুলো বুঝলাম এবং যখন কোনো বায়ার আমাদেরকে যে মাধ্যমে হতে চাইবে সেটাকে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে একটু দেখে আমরা বায়ারকে কি সেই কানেকশন আমরা যুক্ত হতে পারবো এবং তার সাথে আমরা মানে আলাপ আলোচনা আমরা করতে পারবো সবাই কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখান ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সবাই এতটুকু বুঝতে পারলাম এরপর হলো টাইম ট্রেকিং টাইম ট্রেকিং সফটওয়্যার আমাদেরকে টাইম ট্রেকিং সফটওয়্যার বুঝতে হবে সফটওয়্যার গুলো কি টাইম ডক্টর এবং ক্লোকিফাই তো বায়ার যখন আপনাকে কাজ দিবে আপনি তো কাজ করতে থাকবেন এখন কিছু কিছু কাজ দিবে হলো আপনার কন্ট্রাকচুয়াল বায়ার আপনাকে বলবে যে আমাকে দশ পৃষ্ঠা টাইপ করে দাও তারপর তোমাকে এত ডলার দেব হ্যাঁ আবার বলবে যে আমাকে দশটা ফেসবুক এর পোস্ট করে দাও তোমাকে আমি এত ডলার দেব আমাকে একশোটা ফেসবুক কমেন্টস এর রিপ্লাই করে দাও প্রতিদিন আমি এত ডলার দেব ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলা টার্গেট দেওয়া যায় না যেগুলা করতে হয় সময় মেপে এখন বাইরে যদি আপনাকে বলে যে তুমি প্রতিদিন আট ঘন্টা আমার ফেসবুকটাকে পাহারা দিবা এবং এই ফেসবুকের মধ্যে যতগুলো কমেন্টস আসবে সেই কমেন্টস গুলোকে তুমি রিপ্লাই করবা যদি কোনো কমেন্টস না আসে কোনো কাজ করতে হবে না তুমি জাস্ট বসে থাকবা কমেন্টস আসার সাথে সাথে তুমি রিপ্লাই করবা তো আপনার সারাদিনে কোনো কাজ নাও হইতে পারে আবার সারাদিনে যারা কমেন্টস করছে তাদেরকে আপনি আপনি রিপ্লাই করবেন তার মানে আপনি কাজ করবেন সময় 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 হিসাব করে তাহলে আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে সময় হিসাব করে আবার অনেকগুলো কাজ আছে কাজের টার্গেট হিসাব করে কাজের টার্গেট হিসাব করে যখন আমরা কাজ করি এটাকে কন্ট্রাকচুয়াল কাজ বলে আর যখন আমরা আবার আমরা সময় হিসাবে যদি কাজ করি ওটাকে আওয়ারলি কাজ বলে ঘন্টা হিসেবে কাজ যত ঘন্টা কাজ করবেন তত ঘন্টা আপনি টাকা পাবেন আপনাকে বাইরে বলল যে তুমি আমার সাথে পাঁচ ঘন্টা আমার সাথে কাজ করবা এই পাঁচ ঘন্টার মধ্যে তোমার যতগুলো মেল আসে সবগুলো মেল তুমি 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 রিপ্লাই করবা এই পাঁচ ঘন্টার মেল যদি কোনো একটা মেলও না আসে তোমাকে কোনো রিপ্লাই করতে হবে না কিন্তু তুমি কি টাকা পাবা ঘন্টা হিসেবে তুমি টাকা পাবা তাহলে আমরা এটা খুব স্বাভাবিক ভাবে বুঝি যে কাজটা কাজ হলো দুই রকমের কাজ এই যে দেখেন একজন আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে আমি সেটা রিজেক্ট করতেছি আমি কানেক্টে ক্লিক করলে এটা হয়ে যাবে একটু দেখে আপনারা সবাই হতে দেখতে পাচ্ছেন না टेंशन সে তার মতো করে কাজ করুক টাকা পাহারা দেওয়ার কোনো দরকার নেই সে কাজ করবে কাজ করে আপনাকে কাজটা বুঝিয়ে দিলে সে টাকাটা পাবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর আরেকটা বিষয় হলো সে এই যদি আপনাকে বলে যে না আপনি তুমি ডেলি হিসেবে কাজ করবা এবং প্রতিদিন তুমি কাজ কাজ করবা যে যে গোজনে কাজ কাজ শেষ হয় তো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বিষয়টা বলতেছি এটা যদি আপনারা বুঝেন খুব সহজ বিষয় ঘন্টা হিসেবে কাজ এবং চুক্তিভিত্তিক কাজ তাহলে চুক্তিভিত্তিক কাজগুলো করার জন্য কোনো রকমের কোনো সফটওয়্যার দরকার হয় না আপনি বাইরের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করবেন কাজ করে তাকে কাজটা জমা দিবেন সে আপনাকে টাকা দিবে কিন্তু যে কাজগুলোকে ঘন্টা হিসেবে করতে হয় এই যে সারাদিন আমার ফেসবুকে নিয়ে বসে থাকবা যা কমেন্টস আসে রিপ্লাই করবা যা ইনবক্স আসবে ইনবক্স আসলে সাতারাতে রিপ্লাই করবা ইমেল আসলে সাতারাতে রিপ্লাই করবা এই ধরনের কাজ যেগুলো ঘন্টা হিসেবে করে করতে হয় সময় নিয়ে যেগুলো যেগুলো করতে হয় ঘন্টা হিসেবে এই কাজগুলোকে কাজগুলো হচ্ছে এই কাজগুলো করার জন্য বাইরে আপনাকে একটা স্পেশাল সফটওয়্যার লাগবে এটা নাম হচ্ছে টাইম ডক্টর অথবা ক্লোকিফাই সবচেয়ে পপুলার হলো পপুলার হলো ক্লোকিফাই এই ক্লোকিফাই সফটওয়্যারটা কি করবে আপনি কতক্ষণ কাজ করছেন সেটার হিসাব রাখবে আপনি কি কাজ করছেন কতক্ষণ কাজ করছেন 
সেই হিসাবগুলো রাখবে আপনার যে কাজগুলো আপনি ক্লোকিফাই অন করে আপনি কাজ করবেন কাজ করে যতক্ষণ আপনি কাজ করবেন এই কাজগুলো থেকে সে আপনার স্ক্রিনশট নিতে থাকবে মানে বায়ারকে দেখানোর জন্য যে আপনি আসলে কাজ করতেছেন নাকি সিনেমা দেখতেছেন এটা জাস্টিফাই করবে আপনাকে পাহারা দিবে ওই সফটওয়্যারটা এবং আপনি কতক্ষণ কাজ করছেন কত ঘন্টা কত মিনিট কাজ করছেন সেটা সেই হিসাব রেখে বায়ারকে বলবে আপনি মনে করেন সকালে করছেন এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট বিকেলে করছেন সাতান্ন মিনিট আবার রাতে করছেন সাঁত্রিশ মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড হ্যাঁ তখন আপনারও এগুলো ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই কতক্ষণ কাজ করছেন বাইরেরও কি ওগুলো ক্যালকুলেশন মানে করতে হবে না সফটওয়্যার আপনাকে পাহারা দিবে সফটওয়্যার ক্যালকুলেশন করবে সফটওয়্যারের বাইরকে রিপোর্ট দিবে তো এরকম যে সফটওয়্যার গুলো আওয়ারলি কাজ করার জন্য যে সফটওয়্যার গুলো এই সফটওয়্যার গুলোর নাম হচ্ছে কি এরকম কয়েক অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার হলো ক্লোকিফাই তো আমি ক্লোকিফাইটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্লোকিফাই দেখেন আমরা যদি গুগলে সার্চ করি আমরা যদি গুগল সরি আমরা যদি গুগলে সার্চ করি তাহলে ক্লোকিফাই আমার স্ক্রিনটা কি এতক্ষণ কি আপনারা দেখেছেন সব ঠিক আছে তো না আচ্ছা তো এখানে ক্লোকিফাই আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন ক্লোকিফাই ক্লোকিফাই লেখে যদি আপনারা সার্চ করেন এই যে ক্লোকিফাইটা আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন টাইম টাইম ডক্টরটা বাদ দেন টাইম ডক্টরটা অতটা পপুলার না এটা এতটা বায়ার ইউজ করতে বলো না এটাই হলো সেরা এবং এটাই হলো কি মানে সবচেয়ে পপুলার ক্লোকিফাই ওকে তো এখন ক্লোকিফাই আমরা আসলাম আপনি ক্লোকিফাই স্টার্ট ট্র্যাকিং টাইম স্টার্ট ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং টাইম এই যে ক্লোকিফাই কিভাবে টাইম ট্র্যাক করে কিভাবে বায়ারকে রিপোর্ট দেয় হ্যাঁ এই যে আপনার ক্যালেন্ড টাইম ট্র্যাকার ক্যালেন্ডার টাইম শিট হ্যাঁ কৃষক রিপোর্টস অনেক অনেক কিছু আছে অনেক অনেকগুলো জটিল জটিল হিসাব নিকাশ আছে কিন্তু আপনার 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 ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করার জন্য অতটা জটিল কঠিন হিসাব আপনাকে বুঝতে হবে না আপনি জাস্ট একটা জিনিসে বুঝবেন সেটা হলো আপনি ক্লোকিফাই ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করবেন তারপর ক্লোকিফাই অন করবেন অন করে আপনি কাজ করতে থাকবেন এবং কি এই যখন কাজ শেষ করবেন ক্লোকিফাই অফ করে দিবেন অন কিভাবে করবেন ক্লোকিফাই এই যে আমরা জুমে আছি আপনাদেরকে জুমে লগ ইন হতে হয়েছে না জুম সফটওয়্যারটা আমাদের মিনিমাইজ করা আছে না আমাদের তো এখানে তো অনেকগুলো সফটওয়্যার তো মিনিমাইজ করা আছে তাই না তো আপনি জাস্ট এই সফটওয়্যার গুলো মিনিমাইজ করে রাখবেন মানে আপনি ক্লোকিফাই অন করবেন ক্লোকিফাই স্টার্ট করবেন স্টার্ট করে ক্লোকিফাই কে মিনিমাইজ করে রাখবেন তো এইটা আপনার কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না বা আপনার কাজের মতো কোনো হ্যাম্পার হবে না সে তার মতো কাজ করবে আপনি আপনার কাজ করবেন আপনি আপনার কাজ করবেন সে আপনাকে পাহারা দিবে তাহলে আপনি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করার জন্য আপনাকে ক্লোকিফাই এর ভিতরে ঢুকতে হবে না ক্লোকিফাই কেমনে কাজ করে সেটা বুঝতে হবে না ক্লোকিফাই কেমনে রিপোর্ট তৈরি করে সেটা বুঝতে হবে না হ্যাঁ কিছুই থেকে কিছুই আপনাকে বুঝতে হবে না আপনি জাস্ট যেটা বুঝবেন সেটা হচ্ছে অন করা এবং অফ করা আপনি ক্লোকিফাই ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে ক্লোকিফাই অন করে আপনি কাজ করবেন এবং কাজ শেষ করে ক্লোকিফাই স্টপ করে দেবেন আচ্ছা এখন বাইরে যদি আপনাকে বলে যে তোমাকে আমি ঘন্টা হিসেবে কাজ দিতে চাই তুমি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে কাজ করবা তোমাকে আমি পাঁচ মাসে পাঁচশো টাকা করে করে বেতন দেবো তোমার কাজ হলো শুধুমাত্র ইমেল চেক করা বা ফেসবুক কমেন্টস ফেসবুকের ইনবক্স রিপ্লাই করা হ্যাঁ মনে করেন সে একটা ই কমার্স কোম্পানি প্রচুর কাস্টমার তাকে ইনবক্স করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট কেনার জন্য তো সেই কাস্টমারদেরকে ইনস্ট্যান্ট কি করতে হয় রিপ্লাই করতে হয় নাহলে সে অর্ডারটা থাকে না তো আপনাকে ঘন্টা হিসেবে নিয়োগ দিল যে আমার পেজের যতগুলো কমেন্টস আসবে তুমি সাঁতারাতা নিয়োগ দিবা সাঁতারাতে তুমি রিপ্লাই করবা ওকে তো ঘন্টা হিসেবে আপনাকে যখন রিপ্লাই করলো আপনাকে 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 যখন নিয়োগ দিল ঘন্টা হিসেবে কাজ করার জন্য তখন বায়ার আপনাকে বলবে যে তুমি কি ক্লোকিফাই পারো তুমি কি আমাকে ক্লোকিফাই এর মাধ্যমে তুমি কি ক্লোকিফাই ব্যবহার করতে পারো সেটা আপনি বলেন যে স্যার আমি তো আকাশ থেকে বললাম এরকম আমাদের কার বলতে হবে কখনো আমাদেরকে আকাশ থেকে পড়তে হবে করতে হবে না আপনি কনফিডেন্টলি বলবেন যে স্যার আমি ক্লোকিফাই পারবো আমি ক্লোকিফাইয়ের মাধ্যমে আমি অবশ্যই রিপোর্ট দিতে পারবো তখন আপনি ক্লোকিফাই ডাউনলোড করবেন ক্লোকিফাই ইনস্টল করবেন ক্লোকিফাই কিভাবে ব্যবহার ব্যবহার করে আপনি দুই একটা ইউটিউবের ভিডিও দেখে নেবেন এই পাঁচ বিশ মিনিটের মধ্যে আপনি কি একদম পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবেন ক্লোকিফাই নিয়ে কাজ করার জন্য ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ক্লোকিফাই কি এবং আমরা ক্লোকিফাই নিয়ে কিভাবে বাইরের সাথে আওয়ালি কাজ করব আচ্ছা 
Cloki C L O C K I F O C L O C K I F O K हो गया एक तरह है Cloki Fi Clock E Fi ओके अच्छा अब हम लोग Cloki Fi पूछ लें अच्छा एक बार हमारे तेरे कार्यक्रम जिन्हें जानते होंगे शेरों चे Google Calendar Google Calendar अम्म Google Calendar दरना मैं कोई एक तेरे जिन्हें आगे नहीं नहीं आते से Google Calendar अपने के जानते होंगे तार पर जानते होंगे Email Handling and Response email handling response tarpor jeto jante hobe english acha etai email lexi acha ami abe eguloke kuchai debo daran এগুলো তো আপনি জানলেন এই আমরা ক্লকিফাই পর্যন্ত আমরা শিখছি তাই না বুঝলাম তারপর আপনাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল চ্যাটিং সফটওয়্যার দেখেন আমরা ক্লকিফাই পর্যন্ত ছিলাম আপনাদের আশা করি মনে আছে আমরা ছিলাম ক্লকিফাই পর্যন্ত ক্লকিফাই এর পরে আমি আসতেছি এই যে কি আসবো Clockifier पर होलो all chatting software की की chatting software Skype, Hangout, Messenger, WhatsApp इगुलो आम रहा शबाई पारी इगुलो एकुन आशले शीकेनर मतवा बलार मतवा बुझेनर मतवा कुनो भाषा आमान नाई बाई इगुलो कुनो प्रजनो हवे ना इगुलो आपनाटा आमार चेटे भालो जानें WhatsApp शबाई पे बाहर कुत्ते पारें कु� হ্যাঁ ও সব কিছু এখন হোয়াটসঅ্যাপে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি বায়ার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভাবে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারবে এবং সেই টাইপের ব্যাপারে আপনি মোটামুটি উস্তাদ যারা আমার এখানে আছেন আমার মনে হয় মোটামুটি সবাই কি হোয়াটসঅ্যাপ জানেন হোয়াটসঅ্যাপ পারেন এবং এটা নিয়ে কোনো শিখানোর বা বলার বলার বলাটাই কি একটা এই কি বলবো হাস্যকর একটা বিষয় হবে যে হোয়াটসঅ্যাপ শিখবো বা হোয়াটসঅ্যাপে কিভাবে কত হয় সেটা শিখবো এটা একটা হাস্যকর বিষয় এটা আপনারা সবাই পারেন এটা নিয়ে বলার কিছু নাই আচ্ছা তারপর হলো স্কাইপ এটা আগে স্কাইপই অনেক বেশি পপুলার ছিল এখন স্কাইপই খুব একটা পপুলার নাই তারপরে যদি আপনারা কেউ চান স্কাইপই ব্যবহার করবেন আপনি মোবাইলে স্কাইপ অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে পারবেন আর স্কাইপই দেখে আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন ঠিক হোয়াটসঅ্যাপের মতো স্কাইপই হ্যাঁ তো ওই হোয়াটসঅ্যাপ খুলতে একটা ফোন নাম্বার লাগে আর স্কাইপই খুলতে কোনো ফোন নাম্বার লাগে না স্কাইপই খুলতে জাস্ট কি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস হলেই হয় আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি একটা আপনি স্কাইপিটা স্কাইপি অ্যাপসটা মোবাইলে ডাউনলোড করবেন করে আপনি কি এই ইমেল দিয়ে সেটাকে লগ ইয়া করে এই রেজিস্টার করে আপনি সুন্দর করে স্কাইপি ব্যবহার করতে পারবেন তো হোয়াটসঅ্যাপ পারলে স্কাইপি পারবেন তারপর হচ্ছে হ্যাংআউট দেখেন হ্যাংআউট আছে মেসেঞ্জার আছে আচ্ছা এখন কোন বায়ার যদি আপনাকে স্কাইপি দিয়ে আসতে বলে যে বায়ার যদি বলে যে আমি তোমাকে স্কাইপিতে একটা ইয়া পাঠাবো ছবি পাঠাবো তোমার তুমি তোমার স্কাইপি আইডিটা আইডিটা দাও এখন আপনি যদি বলেন যে স্যার হোয়াটসঅ্যাপের মতো একটা ভালো একটা জিনিস থাকতে আপনি কেন স্কাইপিতে নিয়ে কথা বলতেছেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আসেন তখন বায়ার কি করবে স্বাভাবিকভাবে বায়ারের সাথে আপনার কমিউনি ইয়াটা হবে না বায়ার মানে কি যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে সেটাতেই আপনাকে থাকতে হবে কারণ সে হলো বস তো সে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে সে স্কাইপিতে কমফোর্ট ফিল করে সুতরাং আপনাকে আপনি যদি বলেন যে আমার স্কাইপে আইডি নেই তাহলে চাকরি ওখানে শেষ তাহলে এখন স্কাইপি কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনি একটু গুগলে সার্চ করবেন স্কাইপি অ্যাপসটা আপনি ডাউনলোড করবেন হ্যাঁ আপনি যদি মোবাইল থেকে যান এটা কম্পিউটার থেকে না করে মোবাইল থেকে এটা স্কাইপিটা আপনি কম্পিউটার থেকে করতে পারবেন মোবাইল থেকে করতে পারবেন আবার হোয়াটসঅ্যাপও আপনি চাইলে আপনি কি কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করতে পারবেন মোবাইল থেকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপে কম্পিউটার থেকে আমরা কিভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করবো এটা কে কে জানেন আর কে কে জানেন আমাকে আমাকে একটু হাত আমাকে একটু হাত তুলে দেখান তো কম্পিউটার থেকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারি অনেকে জানেন ম্যাক্সিমামে জানেন হ্যাঁ ম্যাক্সিমামে জানেন হ্যাঁ এই যে আমি তারপরে একটু আমি দেখাই দিই 
আমরা যদি এখানে যাই ওয়েব ডট হোয়াটসঅ্যাপ ডট কম ওয়েব ডট হোয়াটসঅ্যাপ ডট কম এখানে যদি আমরা যাই আমরা যদি এখানে যাই এই যে এখানে গিয়ে আমরা কি হোয়াটসঅ্যাপ আমরা ইউজ করতে আমরা কি ইয়া করতে পারবো ঠিক আছে ওয়েব ডট হোয়াটসঅ্যাপ ডট কম এখানে গেলে আমরা কম্পিউটার থেকে ইউজ করতে পারবো বাট কম্পিউটার থেকে আমরা বাইরের সাথে কমিউনিকেট করা সকল কিছু আমরা কি ফাইল আদান প্রদান আমরা এখান থেকে করতে পারবো ঠিক আছে তো হোয়াটসঅ্যাপটা ব্যবহার করার আগে আপনাকে এখানে লিঙ্ক ডিভাইসটা লিঙ্ক করতে হবে লিঙ্ক ডিভাইস উপরে একটা বাটন পাবেন লিঙ্ক ডিভাইসের তো আমি যদি এটাকে যদি আমি লগ আউট করি তখন আপনারা দেখবেন লিঙ্ক ডিভাইস ধরেন আমি এটাকে লগ আউট করে দিচ্ছি लगआउटो लग इन करार्ज जस्ट हमें कि हमें इन्हें आसलम वेब डट ह्वाट्सप डट कम एक डिवाइस लिंक करते बाबा अच्छा जैक ये अपना कर मैं एक किूआर कोड थे ह्वाट्सपे जा ह्वाट्सप थे लिंक डिवाइस एक अपशन थको देखें ये आसना ह्वाट्सप वेब डट ह्वाट्सप डट कम ये अपनी आस আসার পর এখানে আপনাকে একটা কিউআর কোড দেবে ওই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে আপনি কি আপনার মোবাইলের বিষয়গুলো এখানে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসবে এই যেখানে আসছে না ইউজ হোয়াটসঅ্যাপ অন ইউর কম্পিউটার ঠিক আছে আমরা জাস্ট আসবো ওয়েব ডট হোয়াটসঅ্যাপ ডট কম আমরা এখানে আসবো আসার পর আমরা একটা কিউআর কোড দেখবো আমরা হোয়াটসঅ্যাপ এখান থেকে ডাউনলোড করবো ধরেন এই আমরা আসবো ওয়েব ওয়েব ডট হোয়াটসঅ্যাপ ডট কম এখানে আসার পর আমরা একটা কিউআর কোড এখানে দেখবো এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে হবে আমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ খুলবো আমাদের মোবাইল থেকে মোবাইল থেকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ খুলবো খোলার পর একদম উপরে উপর থেকে লিঙ্ক ডিভাইস লিঙ্ক ডিভাইস নামে একটা অপশন পাবো হোয়াটসঅ্যাপের মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপের একদম উপরে যাবেন উপর থেকে মেনু থেকে লিঙ্ক ডিভাইস লিঙ্কড ডিভাইস নামে একটা অপশন পাবেন এই অপশনে গেলাম তারপরে লিঙ্ক ডিভাইস এই অপশনে ক্লিক করলাম তারপরে ক্লিক করলাম ইউজ মোবাইল ডাটা এরপরে এরপরে আমি এখানে দিয়ে যখনই আমি এটাকে কিউআর কোডটা স্ক্যান করব যে স্ক্যান করলাম স্ক্যান করার সাথে সাথে আমার কম্পিউটারের ইয়াগুলো আমার এখানে চলে আসবে আমি কম্পিউটার থেকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারবো হোয়াটসঅ্যাপে সব কিছু আমি এখান থেকে করতে পারবো আমার কম্পিউটারের সাথে এটা আমার লিঙ্ক হয়ে গেল ঠিক আছে যাই হোক এটা আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে হোয়াটসঅ্যাপটা কারণ আগে স্কাইপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতো ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতো ইমেলের মাধ্যমে আমরা বড় বড় ফাইল ফাইল পাঠাইতাম পিডিএফ পাঠাইতাম হ্যাঁ অনেক কিছু আমরা ইমেলের মধ্যে পাঠাইতাম ইমেলটা ছিল একমাত্র কমিউনিকেশন বাট বর্তমানে আমাদের বাইরের সাথে কাজ করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপটাই সবচেয়ে বেশি কনভিনিয়েন্ট ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপটাই সবচেয়ে বেশি সহজ এবং এবং সুবিধাজনক এই যে এটা লোডিং হচ্ছে লোডিং হওয়ার পরে এটা চলে আসবে সাথে সাথে আমার কল আর সেই জন্য হচ্ছে না হ্যাঁ এখন হবে ঠিক আছে লোডিং হবে লোডিং হওয়ার পরে সাথে সাথে এখানে চলে আসবে যাই হোক আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এটা এভাবে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যে এটা বাইররা আপনি যদি ভার্চুয়াল স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেন বাইর আপনাকে অনেক ফাইল পাঠাবে অনেক কমিউনিকেট করবে এবং সবকিছু কি হোয়াটসঅ্যাপেই হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে কল দিবে ভিডিও কল দিবে হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে কি কল দিবে অডিও অডিও কল দিবে হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে ফাইল পাঠাবে হ্যাঁ খুব সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য কাজগুলো আর হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কম্পিউটারে মোবাইলে নেওয়ারও কোনো ঝামেলা থাকে না এই হোয়াটসঅ্যাপ আমরা সবার বিষয়গুলো দেখতে পারবো হ্যাঁ দেখার পর দেখার পরে এখানে কি ক্লিক করে আমরা কি সবকিছু আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবো ওকে তাহলে আমাদেরকে এই হোয়াটসঅ্যাপ যদি আপনি কম্পিউটারে ব্যবহার করেন তাহলে আমাদেরকে ইমেল করার ঝামেলা থাকলো না এই ইমেল করা তারপর কোনো কিছু অন্য কোনোভাবে পাঠানো অনেক জটিল বাট হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে খুব সিম্পল খুব সহজ এটাই আপনাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেই আমি একটু দেখালাম যদি বা এটা এভাবে দেখানোর প্রয়োজন ছিল না আপনারা ইতিমধ্যে পারেন এটা তো স্কাইপি কি আপনারা স্কাইপিটা ডাউনলোড করতে পারবেন বাইরে যদি আপনাকে স্কাইপি রিকোয়ার করে আপনারা স্কাইপিটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে কি স্কাইপি করবেন আচ্ছা তারপর গুগল গুগল হ্যাং আউট হ্যাং আউটটা কি এটাও গুগলের একটা সার্ভিস স্কাইপের মতো একটা সার্ভিস স্কাইপিটা হলো মাইক্রোসফটের 
আর স্কাইপির মতো যে সার্ভিসটা গুগলের সেটার নাম হচ্ছে হ্যাং আউট হ্যাং আউটস ঠিক আছে গুগল হ্যাং আউটস এই যে গুগল হ্যাং আউটস গুগল হ্যাং আউটস এটা স্কাইপি বা হোয়াটসঅ্যাপ এর মতো করে মানে স্কাইপির মতো করে তৈরি করছে গুগল তো আপনি যদি স্কাইপি ব্যবহার করতে পারেন আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে করতে পারবেন আপনি স্কাইপি পারবেন স্কাইপি যদি পারেন আপনি আপনি হ্যাং আউট পারবেন এটা হচ্ছে গুগল গুগল হ্যাং আউট ঠিক আছে ঠিক আমরা স্কাইপিতে যেভাবে কমিউনিকেট করি সব কিছু আপনি এইভাবে একইভাবে আপনি আপনি এখান থেকে করতে পারবেন তো আপনারা এটা আসলে ইয়া করার মানে দরকার নাই আপনি জাস্ট একটু চেষ্টা করলে আপনি পারবেন ঠিক আছে একটু সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবেন এডিক সেটি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি পারবেন এটিখানে শেখানোর খুব বেশি কিছু নেই ম্যাসেঞ্জার তো আমরা সবাই পারি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার তো বাইরে আপনার আপনাকে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে নক করবে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে আপনি কথা বলবেন চ্যাট করবেন ভিডিও কল দেবে অডিও কল দেবে ফাইল পাঠাবে তাই না আপনাকে বাইরে ম্যাসেঞ্জারে করেও আপনাকে অনেক কিছু করতে পারে হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারে স্কাইপিতে করতে পারে হ্যাং আউটও করতে পারে তো ম্যাসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপের সাথে আমরা পরিচিত বাট স্কাইপির সাথে আমরা খুব একটু কম পরিচিত আর আশা করি আপনারা সেটা বুঝে নিতে পারবেন স্ক্যাপি স্ক্যাপি অ্যাপসটা মোবাইলে ডাউনলোড করে বেন ইনস্টল করে আর স্ক্যাপি অ্যাপসটা আপনি কম্পিউটার থেকেও ব্যবহার করতে পারবেন মোবাইল থেকেও ব্যবহার করতে পারবেন আর হ্যাং আউট এটাও আপনি কি হ্যাং আউটের যে অ্যাপসটা সেটা মোবাইলে ডাউনলোড করে সেটাকে আপনি স্ক্যাপির মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন কম্পিউটারে হ্যাং আউট ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপর আমাদেরকে বুঝতে হবে গুগল ক্যালেন্ডার গুগল ক্যালেন্ডার জিনিসটা কি গুগল ক্যালেন্ডার দেখেন আমরা যদি গুগলে যাই আমরা যদি সার্চ করি গুগল ক্যালেন্ডার গুগল ক্যালেন্ডার লেখে আমরা গুগলে সার্চ করলাম ঠিক আছে তাহলে একটা ক্যালেন্ডার আসলো একটা ক্যালেন্ডার এটি হলো গুগল ক্যালেন্ডার তো গুগল ক্যালেন্ডারের স্পেশালিটি কি আমরা ঘরে যেভাবে ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার গুলো টাঙ্গাই রাখি ঠিক একই একই রকম হলো কি সেম গুগল ক্যালেন্ডার হ্যাঁ তো এই ক্যালেন্ডারটা আমরা কি এটা অক্টোবর দুই এই মাসের ক্যালেন্ডার এখন আমরা চাইলে ক্যালেন্ডারটাকে বিভিন্নভাবে আমরা কি দেখতে পারি এই যে ডান পাশে দেখেন এখানে মান্থ হিসেবে আছে আমি যদি চাই যে মান্থ হিসেবে না আমি ইয়ার হিসেবে দেখবো হ্যাঁ ইয়ার হিসেবে দেখবো তাহলে পুরো বছরের ক্যালেন্ডার একসাথে চলে আসলো ঠিক আমাদের ঘরে যেভাবে ক্যালেন্ডার টাঙ্গানো থাকে এই যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আজকে হলো নভেম্বরের ষোলো তারিখ তাই না ঠিক এই যে আমি ইয়ার হিসেবে দিলাম ইয়ার আমাদের ঘরের ঘরে যেরকম ক্যালেন্ডার থাকে সেভাবে কি চলে আসলো আবার আমাদের ঘরে এরকম ক্যালেন্ডারও থাকে মান্থ হিসাবে এক একটা পৃষ্ঠে এক একটা মাস যেমন একটা হলো অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার এটা হলো কি নভেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার আমি মাউসের বলটাকে ঘুরালে এটা ডিসেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার তাই না তো এভাবে মান্থ ওয়াইজ ক্যালেন্ডারটা হতে পারে আবার ক্যালেন্ডারটা উইক অনুযায়ী হতে উইক অনুযায়ী হতে পারে উইক এই সপ্তাহের ক্যালেন্ডার এটা হলো কত তারিখ এই যে এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের ক্যালেন্ডার ঠিক আছে সাপ্তাহিক হিসেবে ক্যালেন্ডার আবার আবার হতে পারে এটা কি আবার হতে পারে ডে হিসেবে ক্যালেন্ডার ডে আজকের ক্যালেন্ডার মানে আজকের দিনের আবার ক্যালেন্ডার কেমন হয় কত হচ্ছে আজকের দিনে যে সময়টা আছে যেমন আজকের দিন এত তারিখ হ্যাঁ আমি তারিখটা যদি এখানে লিখে দিই তাহলে এই এত তারিখে আজকে একটা রাত বারোটা রাত একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সকাল সাতটা আটটা দশটা এগারোটা বারোটা এভাবে সারাদিনের ইয়ে থাকবে এবং সারাদিনের কেটে ক্যালেন্ডার রাত একটা থেকে শুরু করে ঠিক আছে টোটাল আমাদের সারাদিনের কেটে ক্যালেন্ডার এই সারাদিন আপনি শিডিউল শিডিউল করতে পারবেন যে আমি এক তারিখ আজকে আমি আজকে দুইটা বাজে আমি এই কাজ করব আমি ছটা বাজে এই কাজ করবো এইগুলো আপনি শিডিউল করতে পারবেন তাহলে ক্যালেন্ডারের বিষয়টা হলো আমরা গুগল ক্যালেন্ডার অন্য ক্যালেন্ডারের মতোই বাট এটিকে আমরা স্পেশালি যে জিনিসগুলো পাবো আমরা ইয়ার হিসেবে দেখতে পারবো ডেট হিসেবে দেখতে পারবো মাসে হিসেবে দেখতে পারবো সবাই আমরা এটাকে দেখতে পারবো এটা একটা বিষয় আর সব এটা তো আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বাট গুরুত্বপূর্ণ যেটা যেটা বিষয় সেটা হলো আমাদেরকে শিডিউল আমরা তৈরি করতে পারি শিডিউল এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যখন আপনি ভার্চুয়াল স্টেন্ডার্ডে কাজ করবেন শিডিউল কিভাবে তৈরি করবেন এই যে আজকে হলো নভেম্বরের ষোলো তারিখ হ্যাঁ বাইর আপনাকে বললো যে তুমি এই সতেরো তারিখে এই কাজগুলো করবা সতেরো তারিখে আপনাকে দশটা টাক্স দিল আঠারো তারিখে আপনাকে দশটা টাক্স দিল একুশ তারিখে আপনাকে অনেকগুলো টাক্স দিল হ্যাঁ আবার আঠাশ তারিখে আপনাকে অনেকগুলো টাক্স দিল হ্যাঁ এখন আপনি আপনি তো সেগুলো নোট করতে করতে আপনার অনেক কঠিন হয়ে যাবে যে কোন তারিখ কি কি কাজ দিছে সেটা আপনি ডায়েরিতে লিখে রাখবেন এবং ডায়েরি থেকে দেখে দেখে আপনি সেই কাজগুলো করবেন আমরা নর্মালি এটাই করি বাট এটা অনেক অসুবিধাজনক হ্যাঁ বাট কিন্তু গুগল 
এই যে একুশ তারিখের আমি এখানে চলে আসলো একুশ তারিখ বায়ার বায়ার বললো যে একুশ তারিখ আপনি সকাল দশটা বাজে কি করবেন সকাল দশটা বাজে টেন এম সকাল দশটা বাজে আপনি অমুক কাজটা করবেন আমি সকাল দশটায় ক্লিক করলাম এই যে একুশে নভেম্বর সকাল দশটা থেকে এগারোটা একুশে নভেম্বর সকাল দশটা থেকে এগারোটা তারপর আপনি কি কাজ করবেন আপনি সেই কাজটা এট লোকেশন ফাইন টাইম আপনি একটু বিস্তারিত ভাবে কাজটা লেখেন যে এই কাজটা আপনাকে 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 করতে হবে ঠিক আছে ডায়েরিতে নোট করে নিচ্ছেন এই যে নোট আমরা সেভ করে নিলাম তাহলে এত তারিখ আমার কাজ কি মিস্টার স্মিথ কে একটা ইমেল করা তারপর আমি দুপুর একটা বাজে দুপুর তিনটে বাজে আমার কাজ কি তিনটে বাজে আমি ক্লিক করলাম হ্যাঁ আমি ডাবল ক্লিক করলাম তিনটে বাজে আমার কাজ হলো তিনটে থেকে চারটার মধ্যে আমার কাজ হলো কি করা আমার ফেসবুকে পোস্টে কমেন্টস করা এইভাবে আপনি যখন একজন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হবেন তখন এইভাবে এই জিনিসগুলো বায়ার আপনাকে করে দিবে আপনাকে কষ্ট করে করে এগুলো লিখতে হবে না বায়ার আপনাকে কোনো সিডিও বাড়াবে না বায়ার জাস্ট আপনার ক্যালেন্ডারে হ্যাঁ আপনি যখন আপনার ক্যালেন্ডারটা বাইরের সাথে বাইরের সাথে শেয়ার করবেন আপনার ক্যালেন্ডারে বাইরের কি সবকিছু শিডিউল করে দিবে আপনাকে আর কষ্ট করে ডায়রি খুলতে হবে না কষ্ট করে কোনো কিছু লিখতে হবে না বাইরে আপনার ক্যালেন্ডারে সবকিছু করে দিবে এবং কি এবং কোনো কিছু যদি সে মুছতে চায় সে মুছে দিতে পারবে কোনো কিছু যদি সে রি রিশিডিউল করতে চায় রিশিডিউল করবে সবকিছু সবকিছু এইভাবেই হবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এভাবে আমি দুইটা জিনিস অ্যাড করলাম একদিনে আপনি চাইলে একদিনে পাঁচটা অ্যাড করতে পারেন দশটা অ্যাড করতে পারেন হ্যাঁ যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে আপনি যতটা ইচ্ছা ততটা শিডিউল আপনি তৈরি করতে পারেন তো আপনি যেটা করবেন এই যে দেখেন সেটিংসে যাবেন আচ্ছা শিডিউলের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখাই এই যে শিডিউলটা আপনি তৈরি করছেন তো এই যে শিডিউলটা আপনি তৈরি করছেন হ্যাঁ এই শিডিউলটা কি আপনি মিস্টার স্মিথকে ইমেল করা এখন আপনি শিডিউলটা আপনি আপনি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন আপনি কি করছেন একটা নোটিফিকেশন দিতে পারেন নোটিফিকেশন ইমেল মানে গুগল ক্যালেন্ডার আপনাকে ইমেল করবে যে মিস্টার স্মিথকে একটা ইমেল পাঠাতে হবে তুমি মনে হয় ভুলে গেছো তিরিশ মিনিট আগে গুগল ক্যালেন্ডার আপনাকে ইমেল করবে ইমেল করে আপনাকে জানিয়ে দেবে ঠিক আছে তো ইমেলও করা যায় আবার এটা মোবাইলের এস এম এস সিস্টেমও আছে মোবাইলের কল কল সিস্টেমও আছে আগে বাংলাদেশে এস এম এস এস এম এস সিস্টেমটা চালু ছিল বাট এখন এস এম এসটা অফ হয়ে গেছে আমাদেরকে মোবাইলে কোনো একটা কাজে রাখে মোবাইলে এস এম এস করে আমাদেরকে জানিয়ে দিত গুগল বাট এখন বাংলাদেশে এস এম এসটা অফ হয়ে গেছে তো আপনাকে মোবাইলে যখনই সেই সময়টা আসবে আপনি কম্পিউটারে আছেন আপনাকে ইমেল আসবে বা আপনার কম্পিউটারে পপ আপ আসবে আপনার গুগল ক্যালেন্ডার থেকে আপনাকে সিগনাল দেবে যে তোমাকে এই কাজটা করতে হবে এই কাজটা করে ফেলো ঠিক আছে আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিবে তো আমরা এখানে জাস্ট অ্যাড করব যে স্যান্ড এন্ড ইমেল টু মিস্টার স্মিথ এই যে অ্যাড টাইটেল একটা টাইটেল অ্যাড করে ইমেল সেন্ড দিবে হ্যাঁ এই যে টাইটেল লিখলাম আর এখানে ডেসক্রিপশনে লাগলাম আর বাকিগুলো আপনারা একটু পড়লেই বুঝতে পারবেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট কিছু না এই যে একুশ তারিখে আমার কাজ হলো কি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ইমেল সেন্ডিং টু মিস্টার স্মিথ তিনটে থেকে চারটার মধ্যে কাজ কি আমি টাইটেলটা লিখে নিই যখন আমি টাইটেলটা লিখি ফেসবুক পোস্ট ঠিক আছে করলাম তাহলে এইভাবে আপনি নিজের শিডিউলটা এই যে একুশ তারিখে আপনি এতটা বাজে ইমেল সেন্ডিং করবেন এত তারিখে আপনি ফেসবুকে পোস্ট করবেন তাহলে আমরা এগুলো কি করতে পারি আমরা ইচ্ছে মতো আমাদের মতো করে এগুলো শিডিউল শিডিউলিং আমরা করে ফেলতে পারি আশা করি আপনারা এই বিষয়টুকু বুঝতে পেরেছেন যে আমরা শিডিউল কিভাবে করব আর ভার্চুয়াল স্ট্যান্ডের কাজটা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিডিউলিং ঠিক আছে তো এখন কথা হলো বায়ারও আপনি যদি চান আপনার ক্যালেন্ডারটা বায়ারের সাথে শেয়ার করতে পারবেন শেয়ার করলে বাইরে আপনার ক্যালেন্ডারে লিখতে পারবে বাইরে আপনার শিডিউলগুলো তৈরি করে দিতে পারবে বাইরে এডিট করতে পারবে মুসতে পারবে তখন আপনার আপনার আর কোনো টেনশন নেই আপনি জাস্ট প্রতিদিন যখন কাজ শুরু করবেন আগামীকাল সতেরো তারিখ কাজ করবেন ক্লিক করবেন সতেরো তারিখে আপনি নিজেই দেখবেন যে বাইরে আপনার জন্য কি 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 আপনার শিডিউলে লেখছে ওগুলো 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 অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন ঠিক আছে তো বাইরে আপনাকে প্রশ্ন করবে যে আপনি কি গুগল ক্যালেন্ডার পারেন কিনা হ্যাঁ তো অবশ্যই আপনি গুগল ক্যালেন্ডার পারেন এবং গুগল ক্যালেন্ডারটা বাইরের সাথে আপনি শেয়ার করলে ঠিক আছে এই যে দেখেন গুগল ক্যালেন্ডার সেটিংস বিন ডেস্টিনি ডেস্টিনি অ্যান্ড কালার প্রিন্ট আচ্ছা আমরা যদি এখানে ক্লিক করি 
আপনার জাস্ট এখানে এই বিষয়গুলো দেখবেন গুগল ক্যালেন্ডারের এগুলো একটু দেখলে আপনার হয়ে যাবে একটু বিভিন্ন জায়গাতে ক্লিক করে দেখবেন তাহলে হবে তারপর আমরা যদি এখানে করি তারপর হচ্ছে সেখানে না বুঝে কোনো কোনো কিছু নাই ওকে যে টাইম জোন আপনার টাইম জোন আছে এখানে আপনার আপনার সময়ের সাথে এটা এটা মেলানোই থাকবে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট এই যে আমি যদি এক্সপোর্ট দিই আমার আমার গুগল ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডারকে যদি আমি এক্সপোর্ট করি সিলেক্ট ফাইল ফ্রম কম্পিউটার না এক্সপোর্ট না ইম্পোর্ট আপনার টোটাল যে ক্যালেন্ডারের শিডিউলগুলো আপনি চাইলে ইম্পোর্ট করতে পারবেন চাইলে এক্সপোর্ট করতে পারবেন অন্য কেউ আপনাকে এক্সপোর্ট করতে পারবে বা আপনি কি ইম্পোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে গুগল ক্যালেন্ডারের বিষয়ে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল স্ট্যান্ড কাজটা করার জন্য আচ্ছা এরপরে এরপরে হলো আমাদেরকে শিখতে হবে ইমেল হ্যান্ডলিং অ্যান্ড রেসপন্ডিং ইমেল পাঠাতে তো আমরা সবাই পারি তাই না আমরা ইমেল সবাই পড়তে পারি ইমেল সবাই পাঠাতে পারি কিন্তু অ্যাডভান্স বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু শিখে রাখতে হবে আমি আপনাদেরকে অ্যাডভান্স বিষয়গুলো শেখাচ্ছি ইমেলের জিমেলের জন্য অ্যাডভান্স বিষয়গুলো দেখেন আমরা যদি জিমেলে আসি জিমেল কেন খুলবে না এইবার জিমেল কেন রাগ করলো হঠাৎ করে জিমেল রাগ করলো কেন জিমেল কেন কেন খুলবে না গুগল কি খুলতেছে খুলতেছে এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে জিমেল এ গেলাম গুগল ম্যাপ আসতেছে গুগল সার্চ আসতেছে সবকিছু আসতেছে শুধু মেলটা আসতেছে না আচ্ছা আমি বুঝতেছি না গুগল মেলের সার্ভারে কোনো প্রবলেম হইলে খুলে হয় না গুগল ড্রাইভ গুগল কন্ট্যাক্ট গুগল ট্রান্সলেট সব কিছুতে আসতেছে শুধু মেলটাই আসতেছে না যেমন ইমেল ফরওয়ার্ডিং ইমেল সিগনেচার হ্যাঁ ইমেল অটো 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 রেসপন্ডিং এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিখে নিতে হবে যদি আমরা অ্যাডভান্স ইমেল নিয়ে আমরা কাজ করি আমি আচ্ছা দাঁড়ান একটু ইমেলটা আসুক তারপর আমি ইমেলটা বোঝাবো আচ্ছা এটা আমি রেড কালার করে দিচ্ছি বা গ্রিন কালার করে দিচ্ছি এটা আমি বোঝাবো তারপর হচ্ছে কি কি জানতে হবে আচ্ছা টাইপিং টাইপিং তো আপনারা সবাই জানেন টাইপিং তো সবাই জানেন এবিসিডি সবাই টাইপ করতে পারেন কিন্তু যেটা করতে হবে সেটা টাইপিং এর স্পিডটা বাড়িয়ে নিতে হবে টাইপিং এর স্পিডটা আপনারা কিভাবে বাড়াবেন আপনারা স্পিড বাড়ানোর জন্য আপনারা 
টাইপিং মাস্টারের মাস্টারের সহযোগিতা নেবেন টাইপিং মাস্টার অনলাইন টাইপিং মাস্টার অনলাইন টেস্ট টাইপিং মাস্টার লেখে যদি সার্চ করেন টাইপিং মাস্টারের অনেকগুলো সফটওয়্যার পাবেন আপনি সেই সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করে সেগুলো দিয়ে আপনি খুব ভালোভাবে টাইপিং শিখতে পারবেন সফটওয়্যার দিয়ে আপনার টাইপিং শিখবেন মনে করেন ঢেউ এর আকারে মানে এক একটা ই আসবে অক্ষর আসবে এই এ বি সি ডি একটা অক্ষর আসলো অ্যাপল আপনি সেই অ্যাপলটা টাইপ করে এন্টার দিবেন হয়ে গেল আরেকটা শব্দ আসবে হ্যাঁ এভাবে গেমের মতো করে বিভিন্ন শব্দ আসবে তো আপনি সেগুলোকে টাইপ করবেন তখন সে গেমটাই হিসেবে রাখবে আপনি কয়টা সঠিক করছেন কয়টা বেটিক করছেন কয়টা রং করছেন আপনার স্কোর কত এভাবে আপনাকে খুব সহজ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আপনাকে সফটওয়্যারগুলো শেখাবে তাহলে সেই সফটওয়্যারগুলোর নাম কি টাইপিং মাস্টার টাইপিং মাস্টার লেখে যদি সার্চ করেন আপনি অনেক অনেক গুলো সফটওয়্যার পাবেন আবার যদি টাইপিং মাস্টার অনলাইন লেখে যদি সার্চ করেন অনলাইন টেস্ট এই টাইপিং মাস্টারের অনেকগুলো আপনি অনলাইন সফটওয়্যার পাবেন এই যে দেখেন বাইট ব্যাক টাইপিং টেস্ট এরকম অনেক অনেকগুলো সফটওয়্যার পাবেন এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি টাইপিং শিখতে টাইপিং আপনি শিখতে পারবেন ঠিক আছে এই যে ওয়ান মিনিট টেস্ট স্টার টেস্ট লেখে যখন আপনি সার্চ করবেন সফটওয়্যার আপনাকে টাইপিং শেখাবে কিভাবে এই যে দেখেন আমাকে টাইপ করতে হবে গোল্ডান জি ও আর ডি ও এন স্পেস হুম রেমসে এস এ প্রজেক্ট ইন এ লন্ডন প্রাইসন ওহো এই একটা ভুল করে ফেলেছে হ্যাঁ ওপেন আপ এ বিজনেস এন্ড ইন এম এ টি ইস হাউ টু বেক দিস গেপ দ্য আর ছাব্বিশ সেকেন্ড আছে তারা আমি একটু গেমটা খেলি হ্যাঁ ইন মেটস আমার কত আছে দেখি এই টাইপিং স্পিড ই এক্স পি ই আর আই ই এন সি এক্সপিরিয়েন্স দে নিট হয়েন শেষ এক মিনিটের টেস্ট শেষ আমার স্কোরটা এখন দেখাবে আস্তে আস্তে জটিল থেকে জটিল কঠিন থেকে কঠিন আপনাকে কি ইয়া করবে এবং সে আপনাকে শিখাবে এটা অনলাইন যথেষ্ট অন্য কোন সফটওয়্যার দরকার নেই আপনার এরকম অনেকগুলো সফটওয়্যার পাবেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন যেখান থেকে আপনারা এবিবে কি টাইপিংটা শিখতে পারবেন যে লেসন ওয়ান লেসন টু লেসন থ্রি আমি যদি লেসন ফাইভে যাই হ্যাঁ লেসন ফাইভে যাই এখানে আরেক রকমের গেম থাকবে এভাবে করে করে আপনার আপনার স্পিডটা আপনি বাড়াতে পারবেন টাইপিং মাস্টার এই যে একটা গেম লোড হচ্ছে এই গেমটা দিয়ে আমাকে শিখাবে টাইপিং তো আপনাদের যাদের টাইপিং স্পিড কম আপনারা একটু গেম এই গেমগুলো খেলবেন গেম বলতে টাইপিংটা প্র্যাকটিস করবেন এখান থেকে মনে করেন ওয়ান দিলাম এই যে দেখেন আমাকে বলতেছে কি হলো ও আচ্ছা এটা এগুলো এগুলো ইনস্ট্রাকশন কিভাবে বসবেন কিভাবে ইয়া করবেন এই জিনিসগুলো শেখাচ্ছে যাই হোক ক্লোজ লেসন আচ্ছা এগুলো লেসন এগুলা কোনো প্র্যাকটিস না তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটু আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করে যে টাইপিং টেস্ট টাইপিং টেস্টে ক্লিক করবেন আপনি মিডিয়াম টেস্ট এটা হচ্ছে কি হার্ড টেস্ট মিডিয়াম টেস্ট ইজি ইজি টেস্ট আমি হার্ড টেস্টে দিলাম এক মিনিটে টেস্ট দিলাম এভাবে দিয়ে টাইপিং মাস্টার আপনাকে বিভিন্নভাবে টেস্টগুলো শেখাবে টাইপিংগুলো শেখাবে যেমন একটু একটু হার্ড টম একটা অ্যাপোস টুপি আছে অ্যাপোস টুপি এস টমস এন ইআই জি এস পি ওয়াইর হ্যাট এ ভেরি
এই যে ওকেশনালি বানানটা ভুল হয়ে গেছে আমার এই যে অ্যাপোস্টেপে টি হ্যাঁ আমার ভুল হয়ে গেছে 